അവിടെ അവധാനത പാടില്ല അഞ്ചു സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ചു സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണേ അഞ്ച് സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ ആ അഞ്ച് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ധൃതിയോടെ ചെയ്യണേ എന്ന് പുണ്യ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അഞ്ച് സമയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ എന്ന് നബീന അഞ്ച് സമയങ്ങൾ ഒരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു തന്ന അഞ്ച് സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ അവിടെ നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ നന്മ ചെയ്യണേ ാണ് ഒന്ന് നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു തന്ന യൗവന സമയം നന്മ ചെയ്യാൻ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ സഹോദര ഒരു നാൾ വാർദ്ധക്യം വരും അന്ന് നിനക്ക് നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല പഴയ പോലെ ആരോഗ്യമുണ്ടാകില്ല നിന്റെ കറുത്ത താടി രോമങ്ങൾക്കും തലമുടികൾക്കും പകരം വെളുത്ത രോമങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു സമയം വരും വാർദ്ധക്യം വരും അന്ന് നിനക്ക് പഴയ പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ നോമ്പെടുക്കാൻ നല്ല നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമായെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തന്ന യൗവന സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ അമല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് പുണ്യപ്രവാചകരുടെ ഉപദേശമാണ് യൗവനം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കവി പഠിപ്പിക്കുകയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രായമേറെ ചെന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാലിനപ്പുറം മുമ്പിൽ ഒരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക അല്ലെ മുമ്പിലൊരു ഊന്നുവടിയുടെ സഹായത്തിലാണ് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെ എന്താണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നറിയോ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്നലകളിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ യൗവനങ്ങളെയാണ് എവിടെയാണ് എന്റെ യൗവനം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ യൗവനം എവിടെയാണ് എന്നാണ് അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് കവി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ദാർശനിക കവിയുടെ വരികളാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയാണ് എന്റെ യൗവനം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ വാർദ്ധക്യം വന്നാൽ പിന്നെ യൗവനത്തെയാണ് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ യൗവനം അവനിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി യൗവനം വരില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യൗവനത്തെ തേടുകയാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം അള്ളാഹു തന്ന യൗവന സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിവാദ ചെയ്യാൻ കഴിയണം മാഷാല്ലാസിന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മതപ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമേറെ ചെന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള യുവാക്കൾ യൗവനത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ പൊതുവെ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ മതപ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിൽ കാണാറില്ല ഇവിടെ അഹാനായ ഉപ്പാപ്പയുടെ ദർഗയോട് ദർഗയുടെ ചാരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഉണ്ട് എന്നത് വല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഞാറുഷിന്റെ തണൽ നൽകണേ ഈ യുവാക്കളെയൊക്കെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ 